আমার চোখ দুটো ওয়াশরুমের দরজায় স্থির কখন বেরোবেন আর আমি দেখব সারাটা দিন খুব মিস করেছি ওনাকে কিছুক্ষণ পরে উনি বেরিয়ে এলেন ব্লু টি শার্ট আর অ্যাশ কালারের থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরেছেন উনি ওনার পায়ের লোমগুলো মারাত্মক লাগছে এলোমেলো চুল আর হাজারো ক্লান্তি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন আমি হাতের ইশারে ওনাকে কাছে ডাকলাম আর উনিও বাচ্চাদের মতো হেলে দিলে আমার কাছে এসে বসলেন কি আমি সোজা হয়ে বসলাম আমার কোল ইশারা করে বললাম শুয়ে পড়ুন উনি অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুচকি হেসে শুয়ে পড়লেন কোলে মাথা রেখেই দু হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে পেটে ঠোঁট রেখেই বলে উঠলেন প্রিন্সেস মামমামকে একদম ব্যথা দিবে না ইউ নো না গুড গার্লা কখনো কাউকে হার্ট করে না আর মামমামকে তো কখনোই না এন্ড আই নো মাই প্রিন্সেস ইজ অলওয়েজ গুড গার্ল রাইট সো বি কোয়াইট আদারওয়াইজ বাবাই তোমাকে একদম কোলে নিবে না আর আদরও করবে না গট ইট আপনি এত সিওরিটি কিভাবে দিচ্ছেন যে ও মেয়ে ছেলে তো হতে পারে না মেয়েই হবে পাপ্পা এত কনফিডেন্স হুম একদম তোমার মতো কিউট হবে দেখো না আপনার মতো হবে অনেক সুন্দর হুম বেবি সুন্দর হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট না কিউট হওয়াটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট পার্থক্যটা কি হলো পার্থক্য আছে রোদ পাখি অনেককে দেখবে সুন্দর হলেও তাদের জন্য কিউট হওয়াটা সুইটেবল মনে হয় না আর অনেক ক্ষেত্রে দেখবে কেমন সুন্দর না হলেও দেখেই বলতে ইচ্ছে করে বাহ খুব কিউট তো বুঝতে পারছো ডিসটেন্সটা হুম বুঝলাম এবার আপনি ঘুমান তো আমার কথা শুনে মুচকি এসে চোখ বন্ধ করে নিলেন আমি ওনার চুলে হাত বুলে চলেছি চোখ বন্ধ করা অবস্থাতে ওনাকে কি সুন্দর লাগছে ইস কি সুন্দর করে ঘুমাতে পারেন উনি ভাবতে ভাবতে ওনার চোখে ঠোঁট ছুঁয়ে দিলাম আর সাথে সাথে উনি চোখ মেলে তাকালেন ছি রোদ তুমি আমার ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ নিচ্ছ তুমি আমার ভার্সিনিটি নষ্ট করে দিলা রোদ এখন আমার কি হবে চুপ ভার্সিনিটি না চাই আপনার ভার্সিনিটি বিয়ের আগেই खत्म সো এখন ন্যাকামো কমিয়ে করেন ছি রোদ বালিকা এসব কি বলছো আমি হলাম ইনোসেন্ট বয় আর তুমি এমন অপবাদ দিচ্ছ জীবনে মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকালাম না আর তুমি আমাকে বানিয়ে দিলা চৈত্রহীন হাউ কুড ইউ রোদলা হাউ কুড ইউ এ মেয়েদের দিকে তাকায় দেখিনি মিথ্যুক রুমাপুর বিয়েতে গেস্ট রুমে কি করেছিলেন শুনি তোসবি পড়ছিলেন বুঝি কবে মাথায় বাড়ি দিলে সব মনে পড়ে যাবে দিব বাড়ি আরে আরে ওটা তো কনভারসেশন ছিল ইটস কলড রোমান্টিক কনভারসেশন লিভস টু লিভস বাহ অসাধারণ এত কনভারসেশনের পরও আপনি ভার্জিন ছিলেন আর আমি টাচ করতেই সব শেষ বাচ্চার বাবা হয়ে যাচ্ছে আর এতদিন আসছে ভার্জিনিটি বাঁচাতে ব্রু কুচকাবে না তো কতদিন বলা লাগে কেন কি সমস্যা উফ আবার ব্রু কুচকালে তোমায় এত কিউট লাগে ইচ্ছে করে কামড়ে কুমড়ে খেয়ে ফেলি ওনার কথা আবারও ভুকুচকে তাকালাম আর উনি হুহা করে ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন গাড়িতে বসে আছি শুভ্র ভুকুচকে তাকিয়ে আছে কপালে চিন্তার ভাঁজ দৃষ্টি স্থির আর আমি এক মনে আইসক্রিম খেয়ে চলেছি হঠাৎ করে উনি বলে উঠলেন রোদ অ্যাবর্শন করে ফেলো ওনার কথায় আমি থমকে গেলাম মাথাটা যেন ফাঁকা হয়ে আসছে শুভ্র আপনি পাগল হয়ে গেছেন বাবা হয়ে নিজের বাচ্চাকে মেরে ফেলতে চাইছেন আই हैव নো अदर চয়েস তুমি যদি না থাকো তো এই বাচ্চাকে আমি কি করব You have to do it. Shop thick kore rekhechi. Ebar tumi gelei hoye gelo. Let's go. No Shubhro, I can't do this. Amar baby. Cholo Rod. No Shubhro, please. Apnar pay pori. Emon ta korben na. Please. Kam Rod, ochhota jeb koro na. Cholo. No. No. Kache ashben na. Ekdom kache ashben na. Please na. Uni gari theke ber hoye amake kole tule niye hospital er pothe hata dilen. Ami chhore chuti korchi kromagoto. Na. Na. থরফর করে উঠে বসলাম শরীর ঘেমে একাকার চারদিকে অন্ধকার আপচে আলোয় মনে হচ্ছে যেন এক আজব পুরী চারদিকে উৎপেতে আছে ভয়ঙ্কর সব জীব ক্রমাগত শ্বাস নিচ্ছি মনের মধ্যে বাচ্চা হারানোর তীব্র যন্ত্রণায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ঠিক এই সময় লাইট জ্বলে উঠল রোদ কি হয়েছে ঠিক আছো তুমি খারাপ স্বপ্ন দেখেছো নাকি শরীর খারাপ লাগছে কি হয়েছে কাছে আসবেন না দূরে যান দূরে যান বলছি কি বলছে সব এমন করছো কেন কি হয়েছে সোনা বলো আমায় আমা আমার বাবু কি হয়েছে আমার প্রিন্সেসের আমি আমি তুমি কি বলো আমি অ্যাবর্শন করব না প্লিজ কি বলছে সব অ্যাবর্শন করবে কেন এসব ফালতু কথা কেন ভাবছো তুমি আমি করুণ চোখে ওনার দিকে তাকালাম এতক্ষণে বুঝতে পারছি আমি স্বপ্ন দেখছি না ভয়ানক দুঃস্বপ্ন এবার আমি ওনার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম শরীর ক্রমাগত কাঁপছে উনিও আলতো হাতে জড়িয়ে নিলেন আমাকে ওনার হাতে স্পর্শে ফুঁপিয়ে উঠলাম আমি এতক্ষণ কত অসহায় লাগছিল নিজেকে এখন মনে হচ্ছে সব পেয়ে গেছি সব
কি হয়েছে রোদ পাখি বলো আমায় আমি ওকে সবটা বললাম উনি আমাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে নিলেন নিজের সাথে চুপ চুপ করো শান্ত হও তোমার মনে হয় আমি এমন করব ও আমার বেবি মাই প্রিন্সেস নিজের বাবুকে মারবো এতটা খারাপ নিশ্চয় আমি নই বলো আমি চুপচাপ ওনার কথা শুনছি যেন হাজারো ভয় থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইছি স্বপ্নের শুভ্র আর এই শুভ্রের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য এই শুভ্রের বুকে আমি নিরাপদ সাথে আমার বাচ্চাও পাগলি আমি থাকতে আমাদের বেবির কিচ্ছু হবে না শি ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর মি আমি বেবি চাইনি তার মানে এই নয় যে ওকে মেরে ফেলবো ও আমার অস্তিত্ব জীবন দিয়ে রক্ষা করব ওকে কিচ্ছু হবে না ওর রোদ বালিকা আমি চোখ মেলে তাকাতেই বলে উঠলেন ছেলেরা ডিসটার্ব তো করবেই ওদের জন্য এক্সট্রা প্রোটেকশন কি বলো ওনার কথা শুনে ভ্রুকুচকে ওনার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলাম উনিও একগাল হেসে আর শক্ত করে জড়িয়ে নিলেন আমাকে আহ কি শান্তি মেয়েদের জান্নাতটা হয়তো স্বামীর বুকেই আল্লাহ নিজ হাতে তৈরি করে দিয়েছেন রান্না করতে আমার বেশ ভালো লাগে ইভেন এটা আমার প্যাশনও বলা যায় তবে অবভিয়াসলি সব সময়ের জন্য নয় মাঝে মাঝে আর আজকে আমার এই প্যাশনটাকে বের করে আনার একটা স্কোপও পেয়ে গেলাম রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছি উদ্দেশ্য সবার জন্য ডিনার তৈরি করা বিয়ে হওয়ার পর রান্না করার সৌভাগ্য আমার হয়ে ওঠেনি মামানি আর আরিস চাচার জন্য কোনো কিছু টাচি করতে পারেনি তাদের ব্যবহার দেখে মনে হয় আমি যেন এখনও বাচ্চাটি কিছু ধরতে গেলে হাতে ব্যথা পেয়ে যাব আর কমসিপ করার পর শুভ্রর জন্য কিচেনে আসাটাই আমার জন্য দিবা স্বপ্নের মতো হয়ে উঠেছে তবে আজ ব্যাপারটা ভিন্ন বাড়িতে একটা কাজের লোকও নেই সবাই ছুটিতে আছে আর আপুরও তো আট মাস চলছে এ অবস্থায় ও রান্না করবে আর আমি বসে বসে খাবো তাও মেনে নেওয়া যায় না কাল রাত থেকে মামানির প্রেশারটাও ফল করেছে সো এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেস্ট অপশান হলাম আমি যেভাবে হোক শুভ্র ফিরে আসার আগে রান্না কমপ্লিট করতে হবে নয়তো কি হবে কে জানে মামানি তো কিছুতে রাজি হচ্ছিল না ওনার এক কথা মা তুই রান্নাঘরে যাস না আমার ছেলে দেখলে কুরুক্ষেত্র করে ফেলবে যে ছেলে স্টোর রুমে পর্যন্ত কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে বইয়ের সেফটির জন্য সে যদি দেখে তার বউ রান্নাঘরে কি হবে ভেবে দেখেছিস তার চেয়ে বরং আমি যেভাবে পারি সেভাবেই করে রাখব কিন্তু আমিও তো নাছর বান্দা বাড়িতে পুত্রবধূ থাকতে অসুস্থ শাশুড়িমা রান্না করবে এমনটা বাবা মা আমাকে কখনো শিখায়নি তাতে পৃথিবী উল্টে গেলেও আমার মোটেও যায় আসে না সেখানে শুভ্র তো কিছুই না এসব যুদ্ধের পালা শেষ করে আমি রান্নাঘরে দাঁড়িয়েছি ভাত মাংস হয়ে এসেছে এবার শুধু সবজি আর ডাল বাকি আমি সবজি কাটছিলাম হঠাৎ কোথ থেকে শুভ্র এসে সামনে দাঁড়ালো উনি যে ভীষণ রকম রেগে আছেন তা ওনার টমেটোর মতো মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে আমি তাকাতেই দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো তুমি এখানে কি করো রোদেলা ওনার মুখে রোদেলা নামটা শুনে অবাক হলাম বিয়ের প্রথম দিনই শুধু উনি এই নামে ডেকেছিলেন তার মানে মশায় রাগের পাল্লা আজ ভীষণ ভারী ওনার জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকালে আমার কথা সব ফুস হয়ে যায় তাই ওনার দিকে না তাকে সবজি কাটায় মন দিলাম কি আবার করছি রান্না করছি কিচেনে কাউকে ফুটবল খেলতে দেখেছেন কাউকে হাজলাম অন্ধকার রোদ এসব করতে গিয়ে আবার নতুন কোনো অঘটন বাঁধাতে চাও বাড়ি সবাই কই যে তোমার রান্না করতে হবে রান্না করতে গেলেই অঘটন বাধে আপনাকে কে বললো রান্না করতে করতে শহীদ হয়ে গেছে এমন কাউকে কোনোদিন দেখেছেন তাছাড়া বাড়িতে আজ কোনো সার্ভেট নেই সো আমাকেই রাখতে হবে কেন সব কই মরেছে আর বৌমণি বা মাই বা কোথায় আরিফ চাচার বড় ভাই মারা গেছেন নিশ্চয়ই জানেন মামু তো জানা যায় গেছেন আর রাহেল আর বিয়ে পরশু সো জামাই রেখে সে নিশ্চয়ই এখানে রান্না করতে আসবে না আর মাধবী তো আগে থেকেই অফ ডেতে আছে মা বৌমণি আপনি পাগল মামানির কাল রাত থেকে প্রেশার ফল করেছে উনি এই অবস্থায় রান্না করতে আসবে আর আপুর কথা কিভাবে বলেন আপনি ওর অবস্থা কি আপনার জানা নেই ও সরি তাহলে আমায় ফোন করে নিতে আমি হেল্প করতাম দাও আমি সবজি কেটে দিই না একদম ওস্তাদি দেখাতে আসবেন না পরে বাংলা সিনেমার মতো হাত কেটে একাকার করবেন আর আমাকে নায়িকা সাবনার মতো শাড়ি ছিলে নাকামো করতে হবে আর তাতে আমি ইন্টারেস্টেড নই সো দূরে থাকুন কিভাবে বলছো কেন কিভাবে বলছি বাদ দাও বাহ তুমি তো বেশ সবজি কাটতে পারো গ্যাস গ্যাস কেটে চলেছ তুমি পুচকি হলেও গুণবতী বটে রান্না পারো শাড়িও করতে পারো হুম আই নো আমি গুণবতী শুভ্র দরজায় ঠেস দিয়ে হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়েছিল আমার কথা শুনে মুচকি হেসে পেছন থেকে জড়িয়ে নিল হুম হতেই হবে নয় তো জানা জানো মেয়ের জন্য কি আবার শুভ্র পাগল হয় আপনি আমার জন্য পাগল ব্যাপারটা বৃষ্টি হলো সত্য আই অ্যাম ম্যাড উইথ ইউ জানো আমি মাঝে মাঝে ভাবি আমি দিন দিন পাগলাটে হয়ে যাচ্ছি কন্ট্রোল করার যথেষ্ট চেষ্টা করি বাট তোমাকে দেখলেই সব গুলিয়ে যায় এসব পাগলামো অটোমেটিক আমার মধ্যে চলে আসে আই কান্ট হেল্প আমি ওনার কথা খিল খিল করে হেসে উঠলাম আর উনি আমার ঘাড়ে মাথা রেখে আমার দিকে এক পলকে তাকিয়ে আছে যেন চোখের পাতা পড়লে বিস্ময়কর কিছু হারিয়ে যাবে ওনার এভাবে তাকানো দেখে হাসি থামিয়ে চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে উনি আমার কপালের চুলগুলো ডান হাত
কি একদম আমার বউ বউ দেখাচ্ছে তোমায় কেন এমনি কি বোন বোন দেখায় কথাটা বলে আমি হো করে হেসে উঠলাম কেন জানি প্রচুর হাসি পাচ্ছে আর আমি হাসতে হাসতে রীতিমতো কুপোকাত উনি কিছুক্ষণ রুকুচকে তাকে থেকে আমাকে উঁচু করে বেসিনের পাশে বসিয়ে দিয়ে সবজিগুলো নিয়ে ধুতে লাগলেন আমি অবাক চোখে ওনাকে দেখছি আমাকে তাকাতে দেখে উনি বলে উঠলেন এটা আমি বেশ পারি সো লেকচার দেওয়া বন্ধ করো আর কি জানি বলছিলে অন্যান্য সময় কেমন লাগে অন্যান্য সময় তোমায় আমার রোদ বালিকার মতো লাগে মানে কিছু না বাদ দাও সবজি ধোয়া শেষ কি রান্না করবে তাড়াতাড়ি खावा কি আর করা আমি তো বাধ্য তাই বাধ্য হয়ে খেতে হচ্ছে আমি রান্না করছি আর উনি আমাকে খাওয়াচ্ছেন পাগলের শেষ সীমানা যাকে বলে আর কি ঘড়িতে এগারোটা বা সাড়ে এগারোটা বাজে তবু চোখে ঘুম ধরা দিচ্ছে না তাই ভাবলাম গল্পের পয় পড়া যাক শরৎচন্দ্রের পরিণীতা উপন্যাসটার পাতা উল্টাচ্ছি আর হারছি গল্পটা বেশ রোমান্টিক গল্পটা পড়লে গল্পের নায়ক শেখর দাকে দেখতে ইচ্ছে করে বইয়ের পাতা যেন ডুবে গিয়েছি ঠিক এই সময় বুঝতে পারলাম কি আমার পিছিয়ে পিছিয়ে হাঁটছে আমি ঘুরলে সেও ঘুরছে আমি জোরে হাঁটলে সেও জোরে হাঁটছে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠার উপক্রম ভুটটুত নয় তো দৌড়ুত পড়তে পড়তে পেছনে তাকাতে মেজাজ খারাপ হলো শুভ্র ফোন হাতে আমার পিছু পিছু হাঁটছে কি সমস্যা আমার পিছু পিছু হাঁটছেন কেন যদি তুমি পড়ে যাও তোমাকে তো ধরতে হবে তাই হোয়াট এখানে কার্পেট বিছানো আছে তো আমি পড়ে যাব এটা কোনো কথা পড়ে তো যেতেও পারো আগে থেকে সেফ থাকা ভালো তাই বলে এভাবে পিছনে ঘুরবেন বিরক্তিকর আরে তোমাকে এত রাতে বই পড়তে হবে যখন দরকার ছিল তখন তো পড়ো নাই তাহলে ঠিকই আমাদের ভার্সিটিতে চান্স পেয়ে যেতে খোঁজা দিচ্ছেন না যান চলো তো ঘুমাবে আপনি যান আমি ঘুমাবো না উনি আমার কথায় পাত্তা না দিয়ে কোলে তুলে নিলেন বেবি তুমি না ঘুমালে আমাকে তো ঘুমাতে দাও কাল তোমার ডক্টরের কাছে নিয়ে যাব আই নিড সাম এনার্জি এখন টেনশন হচ্ছে সো চুপ থেকে আমাকে এনার্জি কালেক্ট করতে হেল্প করো কথাটা বলে উনি আমাকে সহ কম্বল মুড়ে শুয়ে পড়লেন আর আমি হ্যাবলার মতো ওনার দিকে তাকিয়ে আছি 